Hello students, we will start the class. If you are subscribed to the channel, click the bell icon and click the bell icon. Okay? Now, we will start the Z test. Testing of equality of two sample means. Okay? Testing of equality of two sample means or two population means. That is the formula. Z is equal to x x1 bar minus x2 bar x1 and x2 and bar and x1 bar and x2 bar and the sample meaning and the middle difference divided by standard error standard error ok this is the sample mean difference in the population mean the population mean the difference mu1 minus mu2 2 population mean தெரு வாணங்கள் அது தமில்லை difference divided by standard error இன்னி standard error மூன் அன்னுங்கள் standard error மூன் formula இந்த ஒன்ன root of sigma square into 1 by n1 plus 1 by n2 ஒன்ன இரண்டா மத்தது root of sigma 1 square by n1 plus sigma 2 square by n2 மூனா மத்தது S1 square by N1 plus S2 square by N2. रंडो ये रंड फॉर्मूले ले सिग्मा एस वन में मात्रा मारो नो लो अदा इधर सिग्मा निंगा करें हम स्टैंडर्ड डिविशन डे आ पोपुलेशन में स्टैंडर्ड डिविशन आनो नो ये एस वन में अंदर स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ सैम्पल आनो नो इन्हें इधर आने के लिए कॉमन स्टैंडर्ड डिविशन तेरी बाम इधर नम्बर यूज किया अब इतने ही माना हमारा फॉर्मूला सोल लेते इधर हमारे क्वेश्चन में नो कीट हमारे ये दान नच्चा सेलेक्ट है ओके तो हमारे क्वेश्चन लेके कर का T children were given special diet for a certain period and control group of 50 other children were given normal diet their average gain in weight were found to be 7.2 kilograms and 5.7 kilograms respectively and the common SD for gain in weight was 2 kgs. Assume normality of the distributions would you conclude that the normal uh, the diet really promoted weight. Okay, upon number of question is done. नमला 50 चिल्ड्रन आणे सैंपल तांदरी कीने आधे तो सैंपल ला आधे स्पेशल डाइट आणे फॉलो जेन आ कुटिल को अनबद्ध पुरवले रक्त स्पेशल डाइट आणे फॉलो जेन न दे मच्छर के कंट्रोल ग्रुप ने अदा इधर आवरिक को गोड़ते रीकीने तो 50 चिल्ड्रन ने नियाने डटे रीकीने आवरिक को गोड़ते रीकीने नॉर्मल their average gain in weight for were found to be 7.2 kgs. अपर रंड बेरे डे वेट कूड़े अदर शराशरी कूड़े अदर अनुपान रीकन अदर 7.2 मत्ती आल अदर 5.7 kgs वन। हम कहे जो काम फर्स्ट अदर सैंपल अत्रे न n1 is equal to 50. रंडा अदर सैंपल अत्रे न 50. आठ अदर सैंपल डा वेट अत्रे न नॉर्मल वेट एवरेज वेट अत्रे न 7.2 kgs अन। x2 बार अदर तानेरी कन अत्रे न 5.7 kg sum. Okay? Pin ने कंदरी की नदर standard deviation for common आयत आना कंदरी की नदर common standard deviation नाना नम्बर लोग ने represent ने नदर sigma आयत आना टा sigma अदर represent ने कंदरी की नदर it is given as two kgs. Okay? अब इत्रा याना कंदरी की नदर assuming normality of the distribution normal distribution नाम कंदरी टेंडर would you conclude that the diet really promoted weight? अब हम ये डाइट तो बंदा दे स्पेशल डाइट आना वेरे कोटे रीकन अदर आधे बंदे प्रत्येक चीज़ वेट लेने के लिए वित्तिया संडा ओके आधे प्रमोट ऐड चिल्ला स्पेशल डाइट तो डस इट प्रमोट द वेट अपन नमन अंदर कम नमन ऐंगिना चेहरे टिल्ला दे स्पेशल डाइट को उन्हें कार्य में तो रुक देशन डाइट चिल्ला इन Promoted weight. Weight इन्हें promote इधर इंडो के लिए क्यों नम्बर अंदर वाले इल्ला इन्हें लगा देना ठीक है। H1 अंदर से टीम special diet promoted weight. Alpha alpha वाले प्रत्येक चंद ने इन्हें बारंबार चुन दो इल्ला अपन नम्बर जीरो पॉइंट जीरो फाइव आने से टीम लगा ओके एनी नमले रंडा मतलब स्टेप करेंगे मूना तो स्टेप बंदा ना विच टेस्ट स्टेट्स के दाने यूज़ किया ना तो अब अद जेड टेस्ट आने तो मैंने चला करना देंगे ना याने इतने साइज़ नो का फिफ्टी आने साइज़ ओके पिन्ना नमक रंड कार्य में ही पार्ट चलो रंड सैंपल मीन्स ने कार्य पार्ट चलो अपन साइज़ 
എത്ര മീൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ജെഡ് ടെസ്റ്റ് ആണോ ടി ടെസ്റ്റ് ആണോ എഫ് ടെസ്റ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ജെഡ് ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ജെഡിൻ്റെ ഫോമില എന്താണെന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് എക്സ് വൺ ബാർ മൈനസ് എക്സ് ടു ബാർ ബൈ എസ് സി ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി എക്സ് വൺ ബാർ ആണോ മ്യൂ വൺ മ്യൂ വൺ മൈനസ് മ്യൂ ടു ആണോ ഇതിവിടെ സാമ്പിളിൻ്റെ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് അപ്പൊ നമ്മൾ സാമ്പിളിൻ്റെ അത് എക്സ് വൺ ബാർ മൈനസ് എക്സ് ടു ബാർ ബൈ എസ് സി ആണ് ഫോമില ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് എഴുതി വെക്കാം എക്സ് വൺ ബാർ മൈനസ് എക്സ് ടു ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിന്റ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ബൈ എസ് സി എസ് സിക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് ഫോമുലാസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഏത് യൂസ് ചെയ്യണം കോമൺ എസ് ഡി ആണ് തന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എസ് സിന്റെ ഫോമുല എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ ടു ഓക്കെ ഇതിന് മാത്രമേ കോമൺ ഉള്ളൂ തന്നിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി തന്നത് എഴുതുക സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സ്ക്വയർ ആണ് വൺ ബൈ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പം റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഇൻ ടു ഇവിടെ ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റി വരും അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി വരും എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി വന്നാൽ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ എസ് സിയും കിട്ടി എസ് സിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് അപ്പം പോയിന്റ് ഫോർ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യണം ഇവരുടെ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കാണണം അപ്പൊ സെവൻ പോയിന്റ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ പോയിന്റ് ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ അത് വീണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക ചെയ്യാം അപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സെഡിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിജക്ഷൻ റീജിയനിലാണോ ആക്സെപ്റ്റൻസ് റീജിയനിലാണോ എന്ന് ഒന്നുകിൽ വരച്ച് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോമുല വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഫോമുല ഇതായിരുന്നു സെഡ് വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെഡ് ടേബിൾ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ റിജക്ട് എച്ച് നോട്ട് അതർവൈസ് ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് ഓർ എൽസ് ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ സെഡ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഓക്കെ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സെഡ് ടേബിൾ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടേബിൾ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ സെഡിന്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാം ഇപ്പൊ ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടേബിളിന്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്നുണ്ടാവും അത് ഇങ്ങനെ താഴെ താഴെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് എന്ന് കാണാം ഓക്കെ സെഡ് ടേബിളിന്റെ ടേബിളിലല്ല ഉണ്ടാവുക ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ടേബിളിൽ താഴത്തെ ലൈനിൽ ഓക്കെ വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് എന്ന് കേട്ടോ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവിന്റെ അപ്പം വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് അപ്പോൾ സീറോ വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സിനെക്കാട്ടും വലുതാണ് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വലിയ ചിഹ്നം അല്ലെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചു ഇനി Z value is greater than table, Z table value ആണെങ്കിൽ എന്താണ് റിജക്ട് എച്ച് നോട്ട് ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം വരയ്ക്കുമ്പോ എങ്ങനെ കിട്ടും ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മള് ആ കേവ് വരയ്ക്കും അല്ലെ കേവ് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ എഴുതും സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ ആ ക്രൈറ്റീരിയന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതല്ല ആ ക്രൈറ്റീരിയ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ സെഡ് പോയിന്റ് നയൻ വൺ നയൻ സിക്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ റിജക്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ റിജക്ഷൻ റീജിയനിലല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ട് റിജക്ഷൻ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ദ റിജക്ട് എച്ച് നോട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത
in hours thannirikkunnathu 1300 hours aanu 1248 hours aanu uh, standard deviation thannirikkunnathu 82 aanu 93 aanu nan ivada sign use cheyidunnullo sign correct aayikollanilla next uh, using sc of the difference between mean state whether there is any significant difference in life of the two makes ee rendu makes ilum endengil difference undo ee significant difference undo nalladana nammada question appo namukku ingane or question kittirune aadu nammal endha cheyandathu adinde difference between two bulbs life hours aanu manasilai appo namukku avada h0 set cheyam h0 endha set cheyanadhu h0 indha question kittikkanjal nammal aadi h0 set cheyam le h0 such that there is no significant difference between two life hours of the bulbs la there is no significant difference between yan or kaaryam two sample means thanne atro ezhudunathu rendamathu h1 h1 endana set cheyandathu there is significant difference between between two sample means two sample means life hours of bulbs aanu udheshikkunnathu appo ningalku anga thanne eda okay next ivide pratheechu alpha ne kurichittu paramarshichu illatha dondu namaku alpha is equal to 0.05 edukam appo 0.05 eduthu any z table aano t table t table test aano ഏതാണെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടു സാമ്പിളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം സെഡോ ടി ഒ ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറയുക സൈസ് നോക്കുക സൈസ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അപ്പം മോർ ദാൻ തേർട്ടി ആയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സെഡ് ടെസ്റ്റ് തന്നെ അപ്പോൾ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ ബാർ മൈനസ് എക്സ് ടു ബാർ ബൈ എസ് സി എസ് സിന്റെ ഫോമിലെ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ സാമ്പിളിന്റെ തന്നിട്ടോ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ സിഗ്മ എന്ന് എഴുതണ്ട എസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ എസ് വണ്ണും എസ് ടു ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇത് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ വണ്ണും എൻ ടു ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് എക്സ് വൺ ബാറും എക്സ് ടു ബാറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മീനുകളാണല്ലോ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ അപ്പൊ എസ് വണ്ണും എസ് ടു ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഏത് ഫോമിൽ എടുക്കണം എസ് സി ക്ക് എസ് സിക്ക് എടുക്കണം കോമൺ എസ് ഡി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ഫോമിൽ എടുക്കായിരുന്നു അല്ലെ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇൻഡ് വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ ടു ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എസ് വണ്ണും എസ് ടു ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം root of s1 square by n1 plus s2 square by n2 അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഫോമിലാണ് എടുക്കുന്നത് എസ് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എസ് ടു സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ടു ഓക്കെ അപ്പം ഏതിൻ്റെ ബേസിലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇനി ആ ഫോമിലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ എക്സ് വൺ ബാർ മൈനസ് എക്സ് ടു ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് വൺ ബാർ ഇവിടെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് ടു ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ എസ് സി പറഞ്ഞാലോ എസ് സി നമുക്ക് കണ്ടു കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ എസ് സി നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ് റൂട്ട് ഓഫ് എസ് വൺ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഇവിടെ എയ്റ്റി ടു സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വൺ ആണെങ്കിലോ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എസ് ടു സ്ക്വയർ നയൻറ്റി ത്രീ സ്ക്വയർ എൻ ടു പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സാമ്പിളിനത് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സൈസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ബൾബിന്റെയും മീൻ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടാമത്തതിന്റെ മീൻ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് അവേഴ്സ് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി ത്രീ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്തായിരുന്നു അർത്ഥം സാമ്പിളിൽ അതായത് മീനിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം ആണ് ഓരോ ഒബ്സർവേഷൻ വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചതുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ആ ഫോമുലയിൽ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓക്കെ സിക്സ് ടു സെവൻ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും നയൻറ്റി ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ നയൻ കിട്ടും ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് സെവൻ പോയിന്റ് ടു ഫോറും പ്ലസ് എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ വൺ ഫൈവ് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ വൺ ഫൈവ് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ കിട്ടും ഞാൻ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കാം റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ട്വൽവ് പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ നയൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ നയൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറിവ് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കിട്ടിയിട്ടു
അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറിയുന്നുണ്ട് വാല്യൂ അവിടെ കൊടുക്കുക പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒൻപത് ഒൻപത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അതും അങ്ങനെ എടുത്തു എന്നുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ ആക്യൂറേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് ത്രീ നയൻ നയൻ എടുത്തു ഇനി ഇത് തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് കാണും വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എത്രയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റി ടു ബൈ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ നയൻ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടു സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് വൺ നയൻ ഫോർ അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സെറ്റ് ടേബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻ വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സിനെക്കാട്ടും വലുതാണ് എന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ റിജക്ഷൻ ആണ് എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സെഡ് ടേബിൾ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെഡ് ടേബിൾ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവിൽ ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ താഴെ ടു ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് സെറ്റ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വരച്ച് നോക്കാം വരച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്ന അക്കർ റിജക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് വൺ നയൻ ഫോർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് അണ്ടർ റിജക്ഷൻ റീജൻ സോ ബി റിജക്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സെഡ് വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെറ്റ് ആൽഫ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ നയൻ ഫോർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് സോ റിജക്ട് എച്ച് നോട്ട് റിജക്ട് എച്ച് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എച്ച് വണ്ണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് വൺ ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം ദേർ ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സാമ്പിൾ മീൻസ് അപ്പൊ രണ്ട് സാമ്പിൾ മീൻസ് തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഡിഫറൻസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഡിഫറൻസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ സെഡിന്റെ മൂന്ന് ഫോമുലാസും അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയറിന്റെ മൂന്ന് ഫോമുലാസും സെഡിന്റെ രണ്ട് ഫോമുലയും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ടോട്ടലി എത്ര ഫോമുലാസ് പഠിച്ചു സെഡിന് നേരത്തെ സാമ്പിൾ മീനും പോപ്പുലേഷൻ മീനായിട്ട് രണ്ട് ഫോമുല ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഇപ്പൊ ടു സാമ്പിൾ മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു പോപ്പുലേഷൻ മീനായിട്ട് സെഡിന് രണ്ട് ഫോമുലയും അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയറുകൾ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫോമുലകളൊക്കെ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഒരുമിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ബഹാട്ടാക്കേണ്ടി വരില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഫോമുല കറക്റ